குட் மார்னிங் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் இந்த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் அப்படின்றது குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு இந்த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த ரிஜிட் ரொட்டேட்டரை பயன்படுத்தி ரொட்டேஷ்னல் லெவலில் நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரைட் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ரிஜிட் ரொட்டேட்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டயக்ராம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்னென்ன பார்க்கலாம் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுது ரிஜிட் ரொட்டேட்டர்னால் என்ன முதல்ல அதோடய டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே போவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டயட்டாமிக் மாலிக்குலை பற்றி இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ரெண்டு டயட்டாமிக் மாலிக்குல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் டயட்டாமிக் மாலிக்குல் ஒன்று வந்து எம் ஒன் ஐநூறு வந்து எம் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஒன்று ஒன்று ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுட்டு ஒன்று ரவுண்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ரெண்டையுமே ரவுண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நடுவில் வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் சிமிட்ரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சென்டர் ஃபார்ம் ஆகும் அதை வந்து நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி இதை நான் எம் ஒன் வச்சுக்கிறேன் இதை எம் டூன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டர் ஆஃப் சிமிட்ரி சி அப்படின்றது எம் ஒன்னை பொறுத்து அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் ஆகும் இது சென்டர் ஆஃப் சிமிட்ரி சி அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் இந்த மாதிரி இதை கேல்குலேட் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா Uh, this is the rigid rotator is the is a mechanical model idu vandu or model da it is used to explain edha pathi explain pandrathuk use agudha appadina rotating system pathi use pandrathuk idu use agudha appdin solli solrom right adutathu the linear rigid rotator model consists of enna solrom appadina ka consists of the two point masses located at the fixed distance from their center of mass okay right the fixed distance between the two masses and the values of the masses are one of the only characteristics of the rigid rotator this is the definition of rigid rotator rigid rotator nradhu enna appadina idu or mechanical model da idu edhukku use agudha appadina rotating system thukaga da inda rigid rotator ah nama payanpaduthrom for particularly for the diatomic molecules right இப்போ இந்த தியரி ஆஃப் சச் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் இந்த தியரியை எதுக்கு நம்ம ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு இந்த தியரி உருவானுச்சு அப்படின்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா திட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு டீலிங் ஆஃப் த ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரா ஆஃப் த டயட்டாமிக் மாலிக்யூல் மெயின் திங்க் என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய டயட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸை பக்காவாக இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது ஓகே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் என்ன அப்படின்னா ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் ஓகே ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த எடுத்துக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் பை யூஸிங் த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே அடுத்தது பாருங்களேன் இந்த ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் பி அப்டைன் by considering a hypothetical particle of reduced mass momentum of inertia va vachi idha nama explain pannuvom okay right adutha nama ponom appadina indha video ku la indha explain theory ku la ponom indha concept ku la ponom appadina namak easy ah puriyum indha edathila paarenga na vandu inge ore particle eduthirukken idhu vandu m1 inge ore particle eduthirukken idhu vandu m2 rendu particle in join pandradhu vandu center vandu enna appadina ka c appdin solli solrom இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஓகே சரி இப்போ இந்த சியிலேருந்து எம் ஒனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆகவும் இந்த சியிலேருந்து எம் டூக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ ஆகவும் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுறோம் அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ஆர் அப்படின்றது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்றது டயட்டாமிக் மாலிக்யூலுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ வி ஆர் கோயிங் டு செப்பரேட் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சி பாயிண்ட் டூ வேர்ட்ஸ் த எம் ஒன் அண்ட் டூ வேர்ட்ஸ் டூ எம் டூ ஆர் டூ ஆர் ஒன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நார்மலாக நம்ம ரெண்டு டயட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸை வந்து ஈக்குவல் பண்ணும்போது எப்படி எழுதுவோம் திஸ் ஈக்குவல் டு தஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ எம் ஒன் ஆர் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆர் டூ இதை வந்து நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இதில் வந்து நான் காமனாக இந்த ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அதான் இங்கே நான் எழுதிருக்கிறோம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஓகே ரைட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை பாருங்களேன்
m2 r2 னு வரும் ஓகே நான் m-க்கு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது m1 r minus m1 r2 is equal to m2 r2 அப்படினு சொல்லி வருது இங்க ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் எல்லாத்தையும் ஒன்னா எழுதுறேன் இந்த இடத்துல r2 வும் r2 வும் காமனா இருக்கா அதனால r2 வ நான் காமனா எடுக்கும்போது என்னவாகும் m1 m2 into r2 that is equal to m1 r ன்னு வருது ஓகே இதில இருந்து நான் r2 வ தனியா வெல்ல எடுக்கிறேன் R2 தனியா வெல்ல எடுத்த என்ன வரும் R2 is equal to M1 R1 divided by M1 plus M2 that is equation number 3 இதே பார்த்து similarly for R1 R2 குப் பதில் இந்த அட்டில் நான் R1 பொட்டிருக்கேன் அப்பா என்ன வரும் M2 R divided by M1 plus M2 இது வந்து 3rd and 4th equation இந்த 3rd and 4th equation என்ன எதில் கொண்டு பை சமிட் பண்ணாப் போகிறேன் அப்படினாக momentum of inertia valueல் நான் கொண்டு பை substitute பண்ணாப் போகிறேன் The momentum of inertia i of the rotational body of the center of mass which is all about the n of our company now i of the value m1 r1 squared plus m2 r2 squared and that's the r1 and a pot of m2 divided by m1 plus m2 अब ना इन्हें पढ़ रहे हैं सब्सट्यूटिंग द आर वन एंड आर टू वाले तो मून आर इक्वेशन ही नाला आर इक्वेशन आ कॉन्ट्री टू अंदर इन दर्द लग बंदे ना सब्सट्यूट पढ़ रहे हैं अब ये ना करें क्यों आई इज़ इक्वल टू या मन प्लस एम टू डिवाइडेड बाय या मन प्लस एम टू अब इन करें क्यों m1 m2 divided by m1 plus m2 the m1 m2 divided by m1 plus m2 என்ன சொல்றோம் reduced to mass என்ன சொல்றோம் அத வந்து mu அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சரி அப்ப இது ஃபுல்லாவே mu ஆனுச்சு அப்படினா i is equal to mu r squared ஆகும் இது வந்து equation number 7 okay right அடுத்து since the distance between the two particle we are going to calculate the total energy total energy is equal to potential energy plus kinetic energy in the earth the land since the two particle order distance on the fixed are curved in allah we are going to treat it as the potential energy is zero of usually consider pandra up of and the kinetic energy in every other law half m v squared in chile yellow the war half m v squared in solo in the earth the half m u squared in the law number end the particle record in allah रेंडर टर्म आए लगे वो ने पार्ट वन टर्म इन्होंने पार्ट टू टर्म अलाव द वो ने एम वन टर्म इन्होंने वन द एम टू टर्म चली ये लेते रहे राइट आ द काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द रोटेशन इस टी इस इक्वल टे हाफ एम यू स्क्वायर द एम वन म्यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू म्यू टू स्क्वायर दिस � இதில் mu1 and mu2 அப்படினானா linear velocity of the masses of m1 and m2 with respect to m1 mu1 respect to mu2 m2 சொல்லி சொல்லும் right நான் என்ன பண்டும் mu1 value என்னா omega r அப்பு mu2 value என்ன வரும் omega2 r2 இந்த அடத்தில் r1 இருந்துத்து அப்படினா term1 r2 இருந்துத்து term2 அப்பு இந்த mu1 value நான் இங்கே கொண்டு பை substitute பண்டும் அப்பு என்ன கடைக்கும் இந்த angular momentum velocity இந்த term of t velocity that is equal that is the kinetic energy இது t இந்தது என்ன kinetic energy of the particles that is equal to half m1 இந்த அட்டில் என்ன வரும்பா omega squared r1 squared plus 1 by 2 m2 omega squared r2 squared சொல்லி வரும் இது நான் 8th equation சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இது 8th equation நான் என்ன எல்லது நேன் எம்டினாக்கா இங்கு பாருங்கள் t is equal to 1 by 2 omega squared தனியா எடுத்தில்திக்கிறேன் m1 r1 squared plus m2 r2 squared right இது வந்து என்ன எல்லாம் the m1 r1 squared plus m2 r2 squared இது ஒரு value என்ன i i இந்தது என்ன momentum of inertia இதில் omega அப்படின்றது என்ன அப்படின்ன angular velocity L அப்படின்றது என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தும் அப்படின்ன angular momentum right இது எதுக்கு L நா பாருங்களே angular momentum that is equal to omega i அப்படின் ஒரு formula இருக்கு இதில் எந்து எனக்கு தேவியான omega வண்ண வெல்ல எடுத்துக்கிறேன் அப்பா L by i யா வருது இங்கு வந்து நம் இந்த omega வக்கு பதில் substitute பண்ணும் அப்படின் அப்பா 10th equation squared பண்ணும்போது என்ன வரும் omega squared is equal to L squared divided by I squared இது நான் இங்கு கொண்டு பேய் வந்து substitute பண்ணிடுவேன் அப்பா T is equal to L squared divided 1 by 2 into L squared divided by I squared into I இன் சொல்லி வரும் அதுக்கு பாருங்களே அப்பா என்ன வரும் 2I அப்பா T is equal to L squared by 2I okay right அப்பா இந்த L squared இக்கு பதில் 2I அப்படின்றுது என்ன I is equal to mu or reduced to mass inertia value வந்து calculate பண்ணும் அல்லையா அதை வந்து நான் இங்கு கொண்டுத்து வந்து போடுகிறேன் அப்பா யோட value வேண்ணா I is equal to mu r squared அப்பா L squared divided by 2 into mu r squared இது வந்து 12th equation 
நார்மலாக ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஆப்ரேட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்கா எல்லுன்னு இருந்தால் ஆங்குலர் மூமெண்டம் நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கேப் போட்டிருக்கேன் ஹேமல்டோனின் ஆப்ரேட்டர் மாதிரி இது வந்து ஆங்குலர் மூமெண்டம் ஆப்ரேட்டராக ஆக்ட் பண்ணும்போது எல் ஸ்கொயர் கே கேப்ன்ற மாதிரி போட்டிருக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் லாப்ளீஷியன் ஸ்கொயர் இது வந்து பதிமூணாவது ஈக்குவேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரிஜிட் ரொட்டேட்டரில் இந்த கிடச்ச டி வேல்யூவை வி ஆர் கோயிங் டு ஹேமட்டோனியன் ஆப்ரேட்டரோட கைனட்டிக் எனர்ஜியோட நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் எப்போதுமே ஒரு ஹேமட்டோனியன் ஆப்ரேட்டரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டுமே நமக்கு தேவை இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறோம் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால சீரோ அப்படின்னு சொல்லி வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த ஹெமட்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் ஹாஃப் இதை பாருங்களேன் இந்த எல் கே எல் கேப் ஸ்கொயர்ன்றது என்ன ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் ஆப்ரேட்டர் ஓகே இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இது ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் வேல்யூ இதுலேருந்து எல் வெல் இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த எல் கேப் அதாவது ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் வேல்யூ வந்து இந்த ஆங்குலர் மூமெண்ட்டம் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ என்ன வேலை எழுதலாம் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ மியூ ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் லாப்ளேஷன் ஸ்கொயர் இந்த ஆர் ஸ்கொயர்டும் ஆர் ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டூ ஃபோர் ஸோ எயிட் அப்போ எயிட் பை ஸ்கொயர் மியூ என்ட்டு லாப்ளேஷன் ஸ்கொயர்னு சொல்லி வரும் இது எதோட வேல்யூ அப்படின்னா ஹெல்மட்டோனியன் ஆப்ரேட்டரோட வேல்யூ எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து ரிஜிட் ரொட்டேட்டர்லேருந்து ஹேங்குலர் மூமெண்டம் ஆப்ரேட்டரோட யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஹேமட்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு இது வந்து இப்போ ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் இன் ஷார்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் இதை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நார்மலாக ஷார்டிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷனை ஹெச் சைஸ் ஈக்குவல் டு இ சைனு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹேமட்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஹெச் அப்போ இந்த ஹேமட்டோனின் ஆப்ரேட்டர் ஹெச் கேப் வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் மியூ இன்ட்டு லாப்ளேஷியன் ஸ்கொயர் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம் ஹெச் கேப் தட் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் ஒன் அப்போ என்ன எழுதலாம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் மியூ ஸ்கொயர் லாப்ளேஷன் ஸ்கொயர் சை இன்ட்டு இ சைன்னு சொல்லி எழுதலாம் இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இந்த ஷார்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் வில் பி தென் எதுக்கு இது வந்து ரிஜிட் ரொட்டேட்டாரை வச்சு சொல்லும்போது ஓகேவா சரி இங்கே பாருங்கள் இட் கேன் பி சால்வ் பாய் கன்வெர்டிங் த கார்டிஷியன் குவார்டினேட் ஆப்ரேட் இன் டு ஸ்பெரிக்கல் போலார் குவார்டினேட்டான வி ஆர் கோயிங் டு ஆர் தீட்டா சை இதெல்லாம் கூட வச்சு நம்ம பழலாம் சின்ஸ் ஆர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா இது வந்து ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ரிஜிட் ரொட்டேட்டார் ஓகே இதில் வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன்றது வந்து சை வில் பி த ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன தீட்டா ஆண்டு சைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா சரி இந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் இக்குவேஷன் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரடியூஸ் டூ டைமென்ஷனல் குவார்டினேட் அதாவது ரொட்டேஷ்னல் லெவலுக்கு தான் இது யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக ரொட்டேஷ்னல் லெவல் என்ன சொல்லுவோம் ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஆஃப் ஜே ப்ளஸ் ஒன் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த டூ ரொட்டேஷ்னல் குவான்டா நம்பர்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒன்று ஜே அண்டு எம் ஜே கரஸ்பாண்டிங் த குவார்டினேட் சிஸ்டம் சரி இப்போ வந்து இதோட வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தீஸ் குவான்டா நம்பர்ஸ் வில் பி சேம் ஆஸ் த ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் குவான்டம் நம்பர் எல்லுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஜேயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஆக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஜே ப்ளஸ் ஜே அதாவது ஜே டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த அலவுடு ட்ரான்சிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர்ட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர்ட் ஐ இன்ட்டு ஜே இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் இதை தான் அலவுடு ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எந்த இடத்துல எந்த பாருங்களேன் இந்த மியூ லாப்ளேஷன் ஸ்கொயர் ஆப்ரேட்டர் வந்து சார்டிஞ்சரை வச்சு நம்ம இதை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த கான்செப்ட் பாருங்களேன் அப்போ தீஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ என்ன வரும் இயோட வேல்யூ அந்த அலவுடு ட்ரான்சேஷன் ரிஜிட் ரொட்டேட்டரை வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜே இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் ஓகே
அதாவது எவ்வளோ தான் ஜீரோ டு டூ போனாலும் சரி ஜீரோ டு ஃபோர் ஜீரோ டு சிக்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டூ பியாக தான் இருக்கும் ஓகே இதை இது திஸ் இஸ் த ரிஜிட் ரொட்டேட் ஆர் ஈக்குவேஷன் அந்த இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எது ஹெச் ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஹெச் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஜே இன்ட்டு ஜே ப்ளஸ் ஒன் நான் போடுறேன் ஏன்னா இது வந்து ரிஜிட் ரொட்டேட் ஆரான ரொட்டேஷன் லெவலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால டிவைடட் பை எயிட் பை ஸ்கொயர்ட் மியூ மட்டும்தான் போடுறோம் மியூ இது வந்து எல்லாம் ஆகும் ஆர் ஸ்கொயர் ஒய் வந்துனா நான் ஏன்னா இந்த பாருங்கள் சின்ஸ் ஆர் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஆரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே திஸ் இஸ் த அலவுடு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்மிஷன் வேல்யூ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் இந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தான் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷனும் கூட அந்த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளமும் இதில் இருக்குது நம்ம வந்து நான் ரொம்ப லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி போட்டதுக்கு அப்புறம் நிறைய எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பாட்டு நீங்கள் போடலை கொஞ்சம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்ததுனால இந்த த்ரீ அந்த ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் பார்த்துருக்கேன் அன்னைக்கு அடுத்தடுத்து பா பர்டர்பேஷன் தியரி அண்ட் வேரியேஷன் தியரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் திரும்பி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியை டச் பண்ணுறதா இருக்கேன் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ விவாஸ்